欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。余生完胜，杨子潇一战有可能再战一场。网友：肖战十惨，余生请多指教。杨子、肖战从开播到现在，一直都是很受欢迎的。肖战扮演的顾卫和杨子扮演的林之孝，终于步入了婚姻的殿堂，他们结婚生子。一家三口其乐融融，余生也因此圆满落幕。余生的大结局在3月31日，导演在直播中和网友们闲聊，被问及对两位主演的意见时，他说：“杨子和肖战都演得很好，演技也很好，即便是在生病的时候，也能完美的完成自己的角色。”有网友建议让杨子和肖战来演一场，他们还没有看够，就随便说说。没想到导演竟然当着他们的面说要撮合他们。吕莹是一位导演，曾经指导过《最好的我们》和《忽而今夏》，他的资源很多，杨子也是其中之一。肖战二搭起了一丝希望，有人支持，有人反对，有人不想让他们继续合作，也有人说肖战可以找更多的有演技、有颜值的女人，而不是靠着整容脸来演戏。他还说杨子的表情很僵硬，看着两人接吻的镜头很是尴尬，再加上杨子的身材也不是很好，两个人在一起，肖战时就惨了。杨子的脸色确实有点僵硬，她的身材并不算太瘦，虽然没有那些漂亮的女人那么漂亮，但也不算太坏。而且她的演技和人品都很好，经常和帅哥们合作。每一部电影都能火，再加上余生请多指教和肖战的合作，收视率和口碑都很好，所以大家对这对 CP 也是很认同的。拍摄这部电影不就是为了获得更高的收视率和口碑吗？是不是和某个漂亮的男人在一起，就算有合作，也会有不好的评价？所以有这种想法的人。大概都是一些没脑子的脑残粉，而真正的脑残粉才不会这么说。演员之间的配合，最关键的还是要看能否达到彼此的高度，以及能否从中学习到什么。美貌是否匹配固然会对一部电影的品质产生一定的影响，但这并不是关键。重要的是，你要相信一场整容的表演可以让一切都变得更好。最后。也是希望自己的粉丝们能淡定一些，在主角没有说话之前就胡乱的骂人，那样的话很有可能会毁了自己的人气，到时候可就得不偿失了。杨子、肖战余生节节攀升，但杨子排名却引来网友热议。杨子、肖战余生节节攀升，但排名不容乐观，网友纷纷抱不平。余生，请多指教。从播出到现在，一直稳居猫眼热度第一，收视率持续飙升，大有谁也不服的趋势。余生，请多指教。之所以这么火，除了剧本本身的内容、情节不错以外，更多的是因为演员在剧中的表现得到了观众的认可。作为主演的杨子和肖战，都是颜值担当，本身就自带流量。再加上他俩在剧中的感情戏演的真实接地气，在观众的心中，他俩就是最完美的组合。而且不少观众看完《余生》都感觉剧集太短了，还没看够呢。可是杨子的排名却惹来网友热议，让我们来看一下详情。第五名，三三，演技评分 7.7 分。三三作为杨子的最铁的闺蜜来说，戏份并不是太多。但是演员角色定位还是挺有个性的，给人留下了深刻印象。他的排名并无异议。第四名林之孝，作为剧中的主演，杨子饰演的林之孝演技是公认的好。童星出道的他，经过多年在演艺圈的摸爬滚打，演技也是提高的很快。在《余生，请多指教》这部剧里的表现也是可圈可点的。他与肖战的感情戏。又甜又虐，每一个情节都那么到位，观众们直呼被他俩甜到了。可是林之孝才排第四名，实在有些出乎意料。
，很多网友也纷纷为杨子鸣不平。排名第三的是风流倜傥的顾大少爷，他与三三是一对欢喜冤家，两个人都是随性洒脱之人。实际上，爱情就是这样，遇到了那个对的人，也会深陷其中，只爱一人。顾萧的排名也并不意外。第二是顾魏，肖战饰演的顾魏是一个帅气、沉稳。少言寡语、正义感十足的好医生，同时也是一个很暖、很有责任感的男朋友。不得不说，肖战的演技也是杠杠的。他能以 8.8 的高分拿下演技第二，一点也不奇怪。排名第一的是林之孝的父亲夏志清老师，他看起来古板严肃，实际上他是把爱藏在心里的人。夏老师以满分的成绩排名第一，也算实至名归了。余生大结局，杨子遭黑，粉丝发长文宣布退粉，网友没救了。余生大结局，杨子遭黑，粉丝发长文宣布退粉，网友没救了。前不久，杨子和肖战中主演的《余生，请多指教》大结局，大结局的收视率突破了一，网络上的话题也占据了最好的位置。这是余生最好的结局。但杨子却不一定会这么完美。在《余生》开播的这段时间里，杨子被网友吐槽脸皮太硬，颜值崩塌，演技也一直没有长进。这种呼声一直持续到了大结局。一些自称杨子的粉丝在微博上公开谴责杨子的无能，并且表示退出杨子，并且说明了为什么会退粉。这位歌迷说：“杨子在《亲爱的热爱的》大火以后。”改变了自己的想法。以前他口口声声说要做一个好演员，现在却要做一个有钱的大明星。或许是因为他的初衷改变了，他的演技明显的下滑了，他的演技也很僵硬，每一个角色都让他有一种扮演自己的感觉，而且他的表情很僵硬，很不自然，让他别乱来。有空的时候多去健身房锻炼身体。他的身体很容易发福，如果不注意保养，那就太丑了。看着以前的粉丝对杨子的谩骂，很多人都说余生虽然收视率很高，可是，在林之孝这个角色中，他们总是会感觉到童年的影子。杨子的演技实在是太有套路了，哪怕是最精彩的哭，也只是一种表演。继续下去，那就真的没有希望了。对杨子有意见的人。不止他一个，但是有粉丝这么说，杨子肯定是有问题的。他应该从这些赞美中回过神来，重新审视自己。杨子出道以来，也就是靠着《欢乐颂》邱莹莹这个角色，获得了白玉兰影后的提名。相比之下，周冬雨这个和他同龄的女演员，已经是三金影后，甚至已经走上了国际舞台。虽然是同龄人中的佼佼者，但是他们之间的差距却是天壤之别。所以，我也希望杨子能好好反省一下自己，别再去拍什么爱情偶像剧了，那样会让他的演技大打折扣。而且，我也希望他能多一些信心，不要总是用自己的脸。一个演员最重要的是演技。最后，我也祝愿杨子可以尽快的转变。成为一名优秀的女演员。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。